amores. O nosso tutorial de hoje é a modelagem desse cropped, tá bom? Eu espero que vocês gostem. É um cropped muito bonitinho. Então, nós vamos fazer essa modelagem em cima do molde de blusa base. Eu vou deixar aqui o link embaixo, na descrição do vídeo, caso vocês não tenham modelagem base. Então, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, certo? Então, vamos parar de enrolação e vamos lá? Vamos lá? Meus amores, vamos começar aqui a nossa modelagem. É, como eu disse pra vocês na introdução, tá aqui a nossa modelagem de blusa básica sem pence, tá? Ela já está na cintura, tá o tamanho ideal do nosso cropped, tá bom? Aqui a nossa manga, tá? Manga base. Em cima dela nós vamos fazer as alterações, certo? É, vamos começar aqui com a frente. Gente, eu já tracei aqui a partezinha do molde, tá? Coloquei aqui por cima, ó... Coloquei por cima e tracei com as mesmas medidas, tá? A frente. Então, pra gente começar, aqui nós vamos encontrar o meio da nossa cava. Encontra o meio de vocês, tá? Meçam a, a cava completa e me, encontrem o meio de vocês. Aqui o meu meio, ó. Desse, desse encontro aqui nós vamos subir... 3 centímetros, porque, gente, é, essa medida é para ele ficar bem coberto, já que é, vai ter essa amarração frontal aqui, para não deixar vocês muito exposta, tipo, ficar muito decotado em cima, é bom a gente aumentar esses 3 centímetros, tá? Pra ficar um pouco mais vestida. Mas isso vai de interpretação, tá? Se você, você já conhecer o corpo, como é que ele fica em determinados decotes, então fica tranquilo deixar na metade, tá? Eu, particularmente, acho mais bonitinho um pouquinho acima. Então, eu subi 3 centímetros, tá? Pra, pra o decote ficar um pouco mais vestido nessa parte, certo? Ok. Nessa parte, lá no decote de vocês, tem como vocês abaixarem aqui. Em mim, deu 13 centímetros, tá? Eu vou mostrar pra vocês uma forma também de encontrar... Por quê? Todo mundo tem a sua medida, né? Ninguém é igual a ninguém, ninguém tem as mesmas medidas que os outros, né? Então, uma forma é... Aqui é a nossa medida certa do ombro, né? Como vocês sabem, na medida de, de molde base, essa parte aqui a gente abaixa, né? Esse canto. Então, a medida certa seria essa. A forma de vocês traçarem pra ficar legal é vocês virem aqui, colocam a régua, traçam uma linha reta. Ó, tracei de lápis. Traz uma linha reta começando daqui, aí sim vocês vão ter a altura do ombro. Vocês podem colocar aqui e abaixar 20 centímetros, 18, 20 centímetros, tá? Se vocês tiverem o tronco muito grande, pode abaixar até 21 centímetros, tá? Até 21 centímetros. Eu abaixei somente 19, tá? Tá vindo aqui, 19 e tá certinho com essa parte. Se eu abaixasse 21, ficaria bem mais aqui. Tá? Então, vocês vão interpretar o corpo de vocês, o tamanho do seio, tudo isso influencia, tá? Então, você pode abaixar de 18 a 21, tá bom? Começando aqui da nossa linha de ombro. A linha que nós acabamos de traçar, essa linha aqui, tá bom? Tracei de lápis somente pra gente, pra eu explicar pra vocês essa forma. Se não, vocês podem abaixar aqui, o decote de vocês 13, 15 até 16 centímetros, tá? Que daria os 21 aqui, tá bom? Se não, a forma mais fácil é essa forminha aqui do decote pra cá, tá? Abaixei só 13, vocês podem abaixar até 16, certo? Nisso, nós vamos traçar esse ponto com esse daqui. Não vamos fazer reto, nós vamos traçar um pouquinho inclinado, pouca coisa, tá? Ó, levemente. Ele não tá reto e não tá redondo. Ele tá levemente curvado, pouca coisa. Ok. Aqui, gente, aqui embaixo, nessa lateral aqui, nós vamos aumentar, eu vou fazer um aumento apenas de 3 centímetros. Vou traçar aqui com a minha cava, tá? Não, não aumente a cava de jeito nenhum. E deixa aumentado só essa parte. Você pode aumentar 3,5 a 4 centímetros, tá? Eu aumentei só 3. Aqui, no meio, no meio... Eu vou subir um centímetro e meio. Por quê? É bom a gente aumentar pelo fato de facilitar aqui na hora de amarrar. Por quê? 
Se a gente deixar ele reto, vai terminar que vai ficar repuxando a nossa lateral. Então, sobe só esse pouquinho aqui, que facilita na hora de amarrar e vai ficar mais apoiado no corpo de vocês, tá bom? Então, você vem aqui na lateral e traça encontrando esse ponto. Pode ser reto, pode ser levemente curvado, tá bom? Eu vou fazer reto. Ó, certo. Aqui, gente, o tamanho de vocês, da, o tamanho da tirinha aqui pra amarrar, eu vou fazer o tamanho que tá no meu papel aqui. Que tá exatamente 27 centímetros. Mas você pode fazer até de 30, porque além de você dar um laço, ele fica com a tira um pouquinho maior na hora de cair. Fica legal, tá bom? Eu posso simplesmente só subir minha régua. Vocês estão vendo que ela tá inclinada, ela não tá reta, né? Eu subi essa pontinha, encontrei aqui a minha régua e subi ela. Tá? Só no olhômetro mesmo. Ah, mas eu quero medida. Se você quiser medir, você pega... Como tá aqui meu tamanho do papel, né? Tá do tamanho da blusa. Você pode subir uns 4 centímetros, 3 a 4 centímetros, tá? Ó, 4 centímetros dá aqui. Aí você vem, traça a sua linha reta. Traça a linha reta. Só que essa parte de baixo eu vou fazer um pouquinho curvado, tá? A parte de baixo. Por quê? Porque na hora que der o laço, ele vai ter um fechamento aqui mais bonitinho nessa pontinha, tá? Ele não vai ficar aquela coisa pontuda, tá? Ele vai ficar em cima reto e embaixo um pouco redondinho, tá? Eu, particularmente, acho mais bonito. Mas se vocês não quiserem, vocês podem deixar esse V, tá? Esse formatinho bem bicudo, tá? Eu acho mais bonitinho assim. No caso, eu subiria um centímetro aqui e venho morrendo na minha peça, ó. Ele fica um pouquinho mais redondo. Pouca coisa, tá, gente? Certo. Nesse caso, nós vamos pegar esse pontinho aqui e emendar nesse outro, tá? Isso, nesse caso, nós já vamos fazer em linha reta mesmo, a parte de cima. Ó. Então, a parte de, da frente está pronta. <risos> Pronto, gente, a parte da frente está ok. Essa parte, ela será cortada quatro vezes. Por que quatro vezes? Porque a parte da, da frente, ela é forrada, tá? Então, precisamos de duas esquerdas e duas direitas, tá bom? Então, nesse caso, você vai fazer quatro vezes esse pedaço, tá certo? A parte das costas, gente, é super simples, tá? Eu vou fazer aqui as costas. É... Ó, gente, eu vou traçar aqui, tá? A parte das costas, só num pedaço de papel, porque nós não vamos precisar desse pedaço aqui, tá bom? Então, o tamanho tá quase do tamanho que a gente vai precisar. Então, eu vou traçar somente essa parte. Ó, antes de tirar, eu vou encontrar o meu meio, tá? Você vai pegar a fita métrica, você vai encontrar aqui, medir a cava de vocês por completa, tá? Encontrou? Você vai medir o meio, tá? Aqui tá o meio. Como na frente nós aumentamos, nós subimos 3 centímetros, não foi? Então, aqui nós também vamos em, em aumentar 3 centímetros aqui. Agora sim, podemos tirar aqui o molde. E nessa parte aqui, nós vamos traçar uma linha reta. Reta mesmo, tá? Pronto. A parte das costas é só isso. A frente nós aumentamos 3 centímetros aqui, não é isso? Nas costas não, não precisa. Por quê? A frente precisamos aumentar porque nós vamos amarrar, terá essa amarração na frente, né? Então, precisa ter uma folga para quando amarrar não ficar apertado, nem ficar é, muito aberto aqui no meio, tá? Então, precisou da gente aumentar aqui. Eu aumentei três, mas vocês podem aumentar até mais se vocês quiserem, tá certo? Então, nas costas não precisa porque ela vai ficar justa no corpo de vocês, certo? A parte das costas, ok? A gente vai recortar pra gente fazer a nossa manga. Agora, gente, nós vamos fazer a nossa manga. Vou colocar aqui o um pedaço de papel, tá? Sobrou. Nós vamos traçar a nossa manga. Vou fazer desse lado aqui. Ó, nossa manga base, que tá no tamanho certo. Eu vou traçar ela. Vou precisar dessa manga aberta, tá, gente? Então, eu vou, eu vou abrir ela e vou espelhar, tá certo?
Pronto, gente. Fiz a manga e a espelhei. Aqui, meus amores, eu fiz o tamanho da minha manga, né? Mas aí vocês vão medir, tá? É, eu fiz até um pouquinho a mais do meu, do meu braço, tá? Mas eu vou colocar aqui o tamanho certo, tá bom? O meu braço, do meu ombro até lá embaixo, ele é apenas de 39 centímetros, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 39 centímetros, tá bom? Aqui. Então, a minha manga é essa parte, tá? O tamanho da minha manga. Mas vocês vão colocar o tamanho que der de vocês, tá? Antes da gente começar, nós vamos começar a abrir aqui na lateral, tá? Aqui, nós vamos aumentar... Gente, eu vou aumentar só 3 centímetros aqui. Três desse lado, três desse outro lado. Ó, o papel nem deu, tá? Mas, vamos lá. Teria que aumentar um pedacinho aqui que o papel não deu. Não prestei bem atenção que eu poderia trazer o molde mais pra cá, né, gente? Mas vamos lá. Feito isso, nós vamos encontrar esse pedacinho aqui e vamos emendar. Lembrando, gente, que eu só aumentei isso aqui porque... A parte aqui ficará uma parte bufante, né? Você terá um elástico pra grudar aqui, ficar firme no pulso e terá folga todinha, né? Ficará bem folgado, como vocês sabem como é a questão da manga bufante que eu já trouxe aqui no canal, tá? Então, aqui eu só aumentei três, mas você pode aumentar muito mais, quatro, cinco, seis de cada lado, tá bom? Vai ficar do gosto de vocês, vai ter a interpretação de cada um. Vocês vão determinar a largura, o que vocês querem da folga. Quem gostar aqui é bem bufante mesmo, bem folgado, você vai aumentar mais nas laterais. Se gostar menos, coloca o menos, tá bom? Lembrando que o tamanho exato do braço é esse aqui, né? Então, o que passar será a folga, tá? Então, o que eu aumentei aqui é muito pouco, vocês colocam mais, certo? Aqui o papel não deu, né? Mas... Eu traçaria aqui, certo? Depois eu emendo um pedacinho ou na hora do recorte a gente aumenta. Ok. Fizemos isso, eu vou recortar, tá, gente? Se vocês já quiserem deixar mais de costeira, pode, se não, deixa pra depois. Ok, recortamos. Agora, gente, nós vamos fazer o seguinte. Você vai medir aqui lá na frente de vocês o que deu esse pedacinho aqui, tá? Meçam aí. Vou ver o que deu na minha. Em mim deu 15 centímetros. Então, meçam e colocam aqui nas duas laterais. Então, em mim foi essa quantidade. Eu vou colocar essa quantidade certa. Desse lado e deste outro. Ok. Essa parte aqui e essa será a parte onde será costurado na peça. Essa outra aqui será a que ficará na cabeça do ombro com o elástico, tá? Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui e vou fazer um cruzado. Antes disso, eu vou simular uma manga curta, tá? Só vou simular, tá, gente? Uma manga curtinha seria mais ou menos isso aqui, né? Uma manga curta, tá? Então, para isso, aqui é o nosso meio, né? Formou o X, então é o nosso meio. Eu vou traçar aqui uma linha na diagonal, dos dois lados, tá? E vou abrir essa parte aqui do meio e esse e esse, tá? Agora, nós vamos determinar o tanto que a gente vai aumentar aqui nessas aberturas para que fique é, mais bufante em cima, né? Além do, do elástico, que aqui tá no tamanho exato do nosso ombro, do nosso braço, né? Então, aqui precisa de uma folga a mais para dar, para colocar um elástico e ficar confortável e dar o um efeito bufante em cima também. Para isso, nós vamos colocar um papel aqui embaixo. Ó, gente, vou pegar um pedaço de papel, vou colocar aqui, tá? Eu vou traçar aqui uma linha no meio, uma linha no meio, tá? E vou colocar essa linha no meio, no nosso meio da manga. Então, o meio da manga é essa parte aqui aonde nós abrimos, né? Essa parte aqui é a parte do meio. Então, eu vou colocar por cima da manga, na linha onde nós fizemos, ó. A linha que nós fizemos, tracei ele em cima certinho. 
Ok. Com isso, meus amores, nós vamos começar a abrir. Eu vou abrir 4 centímetros para um lado e 4 para o outro, tá? Começando dessa linha que nós fizemos. Você vai traçar 4 centímetros aqui em cima. Por que aqui em cima, se a manga tá aqui embaixo? Quando a gente abre, ela sobe, né, ó. A gente vai abrir, então, consequentemente, ela vai ficar já desse tamanho. Então, quanto mais vocês abrir, mais maior a manga vai ficar, tá? Então, eu vou medir mais ou menos aqui, ó, 4 centímetros. Coloquei em cima da linha, 4 centímetros. Vou pegar a minha ponta, tá? Essa pontinha aqui e vou colocar, ó, vou subir ela. Já tô vendo que é um pouquinho mais baixo, né? Então, eu trago aqui e, ó, eu sei que tem aqui, ó. 4 centímetros na linha e a minha pontinha tá aqui no zero certinho, tá? Então, vou colocar aqui uma fita, só pra ele não sair, tá? E do outro lado eu vou fazer o mesmo processo. Coloco aqui em cima e trago... Vou colocar uma fita aqui, gente, pra ele não sair. Ó. Vou passar aqui do outro lado também pra ele não sair. Ok. Agora a gente vem e faz o mesmo processo. 4 centímetros, coloca... A pontinha da manga em cima do quatro e, ó, a nossa manga está ok. Aí vocês devem estar se perguntando, sim, mas fez um cruzado aqui, não tem importância, tá? A manga, essa parte aqui nós abrimos, então tudo isso terá de aumento, ó. Aumentamos essa quantidade, ainda vamos aumentar essa quantidade aqui, né? Então a manga passará a ser tudo isso. Vocês vão retraçar elas, tá? Contorna. Aqui, passa a linha reta e façam isso. Ó, a manga, ela já passará a ser essa daqui, tá? Depois a gente pode colar, tá? Colar essa partezinha aqui, deixar tudo coladinho. Ou você pode retraçar essa manga completa em outro papel pra ter a manga certinha, sem esse monte de recorte, né? Aqui, tá? Então, a manga, ela passará a ser isso aqui. Outra coisa, eu não deixei margem de costura, que era pra mim ter deixado, tá, gente? Mas eu esqueci. Nessa parte de cima, eu vou colocar um pedaço de papel aqui por trás, tá, gente? Pra gente já deixar a margem de costura dessa parte que ficará o elástico, tá? Eu vou deixar de um centímetro e meio, por quê? Nós não vamos colocar um elástico muito largo, né? Geralmente é um elástico estreito aqui na cabeça do ombro. Com isso, um centímetro e meio é o suficiente pro elástico e pra margem de costura. Ó, gente, eu vou passar uns pedaços de fita aqui colando, tá? Pra ele não sair do lugar. Pronto. Aqui é a minha parte onde eu vou botar o elástico, né? Então, com isso, eu vou aumentar um centímetro e meio nele todinho, tá? Aqui... Então, essa parte todinha aqui, ó... Será a margem do elástico, tá? Então, vocês já deixarão essa parte aqui todinha. Ó. Essa parte já é a parte do elástico. Aqui, gente, nessa parte todinha, vocês vão deixar a margem de costura que vocês utilizam, tá? Pra costurar, tá? Preciso deixar as margens de costura aqui e aqui, nas laterais, embaixo pra fazer a bainha. Essa parte aqui eu já estou deixando, porque será a parte do elástico, tá bom? É a parte do elástico, por isso a gente já tá deixando. Então, quando vocês forem recortar no tecido, vocês já vão deixar a parte certinha. A manga passará a ser isso. Então, quando colocar o elástico aqui, já que a gente aumentou, teve um aumento bacana aqui... Ele vai dar um franzido e ficará em cima da cabeça do ombro, bem franzido mesmo, bem bufante. Aqui embaixo também é a mesma coisa, então vai ficar perfeito, certo? Então, meus amores, a nossa manga foi essa. A nossa frente é essa aqui, que será cortada quatro vezes, porque a frente é forrada, tá? E a parte das costas é essa daqui. Ó, vamos encaixar aqui, ó, a lateral... Cava com cava, lateral com lateral. Então, tá do mesmo tamanho, tá tudo direitinho aqui do mesmo tamanho. Cava frente e cava costas, sempre as costas é um pouquinho maior mesmo, tá? A cava. E essa parte da manga. A parte da manga, ela será costurada frente aqui, essa parte da frente todinha aqui, se encaixará normal. A parte das costas 
também se encaixará aqui normal, tá? Cabeça do ombro não será costurado em cima de peça, somente com o elástico, tá bom? Eu acredito que vocês tenham entendido. Gente, a costura é a coisa mais fácil do mundo. Aqui você vai costurar. A frente é forrado, né? Então você vai embuchar essa parte aqui, costurou os dois lados, costurou aqui os dois lados, normalzinho. Desembuche para não ficar costura nenhum na frente, né? Feito isso, você vai emendar aqui. Emendou as laterais. A parte das costas aqui, ou você pode botar um revel, pode colocar um elásticozinho só pra firmar. Eu colocaria mesmo só um revel aqui, tá? Costurou as laterais, você vai costurar a manga. Costurou, apregou frente aqui, costa aqui. Colocou o elástico, quando vocês forem costurar o elástico, essa borda todinha passará pra ser pra dentro, né? Que é a parte do elástico. E a peça ficará ok. Ah, fazer a bainha, né? Dá um, colocar o elástico aqui embaixo, estreitinho também. E fazer a bainha somente das costas, tá? Já que a frente será forrada, tu não precisa colocar aqui, tá? E é só isso, gente. A modelagem de hoje foi essa, desse cropper de a, com amarração frontal e a cabeça do ombro somente com o elástico, certo? Então... Dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu irei responder, certo? Então, fique com Deus, que o Espírito Santo reina na casa de cada um de vocês, tá? Beijo e...